Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de böyle güzel, farklı bir tarif değil. Yani Erzurum'un en güzel, farklı bir ketesi olan içli ketemizi yapacağız arkadaşlar. E, ne yapıyoruz? Erzurum içli kete, ketesi yapıyoruz arkadaşlar. E, burada malzemelerimiz var. Hemen insasmaya arkadaşlar 2 paket 3 tane yumurta akı var. E, tuz ve e, tuz var. Toz şeker var arkadaşlar. Tatlı kaşıklarıyla her ikisi de. E, burada 150 milimlik e, sıvı yağımız var arkadaşlar. Ayçiçek yağı. Burada 200 milimlik su bardaklarında yoğurdumuz var. E, şöyle 2 e, su bardağı sütümüz var. 500 milim arkadaşlar. E, 250-250 galiba bunlar. E, öyle söyleyeyim. E, şimdi bunları hemen malzemeyi şöyle güzelce e, leğenimizi alıyoruz kabımızın içerisine. Hemen sütümüzü ekliyorum. Sütlerimiz ılık arkadaşlar. E, hemen ılık süte arkadaşlar ne yapıyoruz hemen bir bardakta ılık su koyuyoruz bu ılık sütümüzü alıyoruz arkadaşlar bir bir ılık su daha koyuyoruz arkadaşlar güzelce hemen yoğurdumuzu döküyoruz ayçiçek yağımızı döküyoruz Evet. 3 yumurta akımızı döküyoruz. Tuz ve toz şekerimizi döküyoruz arkadaşlar. Yapımına şöyle arkadaşlar başlayacağız. Fakat e, güzelce bunu bir birbiriyle harmanlaştıralım şöyle. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Aldığı kadar un koyuyoruz. Yani ben daha önce hiç ölçmedim. Öyle söyleyeyim. Ölçü veremeyeceğim. Yani ölçü versem yalan olur. Ee, unun cinsine göre yani değişiyor. Kalitesine göre değişiyor. Öyle söyleyeyim. Biz hep öyle diyoruz. Ee, tabii ki böyle hani 2 kiloda kullandığınız olabilir 3 ee, kiloda olabilir arkadaşlar orası tamamen una bağlı öyle söyleyeyim ama bu o, hamur baya bir un kaldırır öyle diyeyim ve hızlıca yoğuralım arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir hamur yaptık elde ettik öyle söyleyeyim ee, şimdi ben bunu hemen dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Bunu mayalandıracağız arkadaşlar. 20-25 dakika kadar. Belki daha yani kısa da sürebilir. Uzun da sürebilir ama ben 25 dakika mayalandırıyorum. Ee, şimdi mayalandırmaya gidiyor hamurumuz. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar ne yaptık? İşli ketemizin Hemen içine başladık arkadaşlar. Ee, hemen gördüğünüz gibi bir çay, çay bardağı ayçiçek yağımız var. 3 kaşık da tereyağı attım arkadaşlar. Şöyle eriyor neredeyse. Erimek üzere. Evet anneciğim. Ee, üzere arkadaşlar. Evet şimdi hemen ununu ya eriyince ununu katacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ne yaptık? Yağımız kızdı. Eridi böyle. Birazcık da kızdı. Öyle söyleyeyim. Şöyle atıyoruz unumuzu. Bu 3 kaşık arkadaşlar. Bu da 4 kaşık. Unumuzu kavuruyoruz. Ve 5 kaşık arkadaşlar. Hemen böyle bir küçükten şöyle bir kavuralım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet böyle un kokusu çıkana kadar. Yani biraz pembeleştirmek isteyen de olabilir ama biz çok pembeleştirmiyoruz. 
Bir fiske de tuz atıyorum arkadaşlar ben. Şöyle. İçimizi kavuruyoruz. Erzurum'un meşhur içli ketesini yapıyoruz arkadaşlar bugün. Duyan duymayanı haber versin. Gayet de güzel bir kete. Evet arkadaşlar demiştim kokusu çıkana kadar şöyle aşağı yukarı bir 10-15 dakika kavurdu. Şöyle hemen altını kapatıyorum arkadaşlar çünkü gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tereyağımızı şöyle eritiyoruz. İçerisine şöyle e, yarım çay bardağı da e, sıvı yağ koydum arkadaşlar. Ayçiçek yağı bilginiz olsun. Böyle tereyağımızı erittik arkadaşlar. Şimdi ketemizin açmasına başlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Gayet de güzel oldu. Şöyle ben buradan bir tutam alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle elinizle şöyle hemen elime una batırıyorum. Size bezeyi göstereceğim. Şöyle göstereyim beze yapmayı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bezemizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yapmışım arkadaşlar. Birkaç tane daha beze. Böyle olunca daha iyi oluyor. Dinlenmiş oluyorlar. Biz öyle açıyoruz. Burada da hemen e, açmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. E, Zeynep'le birlikte ketemizi açacağız arkadaşlar. Birazdan son halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar Zeynep şimdi açıyor. Şöyle şöyle ketemiz arkadaşlar. Yufkamızı açtık. Birazcık daha inceltmemiz lazım. Yani bunun özelliği de biraz ince olması arkadaşlar. İçinin tel tel olması. Öyle söyleyeyim. E, şimdi Zeynep açacak. Ben de yağlayacağım. Yağlamasını da onlar çekecek şimdi. Ee, o, açı, o açıyor. Arkadaşlar bir taraftan birimiz açıyoruz. Birimiz yağlıyoruz. Ee, tek olunca zor oluyor. İki kişi olunca daha kolay oluyor arkadaşlar kete. Şimdi yağlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen şimdi yağlamasını yapıyoruz. Şöyle aralarına tamamen yağ gelmesi için şöyle şu şekilde arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar bu şekilde yağlamamızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun böyle katını hemen kesiyoruz arkadaşlar. Yufkamız büyük olduğu için üçe bölüyoruz. Bezemiz de büyüktür arkadaşlar. Beze büyük olunca yufka da büyük olduğu için bildiğiniz gibi kat kat açılması daha güzel oluyor. Tel tel oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan elime alıyorum. Yufkayı şöyle dürüyorum. Şöyle şu şekilde. Böyle arkadaşlar şu şekilde getiriyorum. İçerisi şöyle oluyor. Hemen kavurduğumuz içimizi şöyle yaparaktan şöyle içerisine yedirtiyorum arkadaşlar. Ketemizi ne yapıyoruz? Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle kapatıyoruz ağzını. Ve elimizle şöyle tokmak yardımıyla sanki şöyle eziyoruz.
arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurlarımız böyle kabardı. Şu şekilde şöyle göstermek lazımsa simger gibi püf püf. Şöyle merdane ile biz hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen oklavayı aldık merdaneden sonra yufkamızı şöyle büyütüyoruz. Böyle büyütmek için un serpiyoruz. Sürekli işte yapışmaması için büyüdükçe unlayabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar biz bu şekilde şöyle yumurtamızı çırptık. E, tepsi mayası alsın diye ketelerimizi beklettik arkadaşlar. Gayet de iyi oldu. Şöyle yumurtalarını hemen e, süreceğim. Zaten e, biraz önce de belirtmiştim. 3 yumurtanın akını içerisine kullandım. Sarısını da dış yüzeyine kullandım arkadaşlar. Hatta bir tane daha da ekledim. Öyle söyleyeyim. Şöyle yumurtalayalım. Evet arkadaşlar tepsimize şöyle aldık. Ketelerimizi güzelce fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ketelerimiz hazır. Pişti. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Yani elimden büyük. Öyle diyeyim size. E, bezelerini büyük tuttuğum için e, ketelerimiz de büyük oldu. Şöyle göstereyim. E, bunu işaret koydum arkadaşlar. İçli kete yaptığım için. E, birkaçına iç koymadım. Kızım sevmiyor. Şöyle göstermek lazımsa. Evet arkadaşlar. İçli ketelerimiz şöyle düştü. E, evet içli ketelerimiz e, yemeği hazır şu anda arkadaşlar. Bunlar çankır yolcusu. E, bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.